fugue, jazz et droit civique. Nina Simone. C'est en 1933 que Miss Kathleen Wayman voit le jour en Caroline du Nord en pleine ségrégation raciale. Au milieu d'encagoulés et stampillés Ku Klux Klan. Dès son plus jeune âge, elle découvre la musique classique et la patronne de sa mère créera une fondation pour lever des fonds et mettre en lumière son immense talent de pianiste. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti la discrimination. En effet, pour sa première représentation publique, ses parents se font éjecter du premier rang pour laisser la place à des Blancs. Du haut de ses 12 ans, elle ne s'est pas laissée faire. « Je leur ai dit, si vous déplacez mes parents, je refuse de jouer. Je n'avais pas conscience de la discrimination raciale, mais ce jour-là, j'ai compris que je devrais me battre toute ma vie. » À 17 ans, alors qu'elle a passé sa jeunesse isolée à travailler 8 heures par jour, Bach, Chopin, Brahms, elle se fait recaler des grandes écoles de musique. « J'étais une excellente pianiste classique, mais quand tu es noire, les portes des écoles se ferment avant même d'avoir pu sortir un son. J'ai voulu jouer de la musique classique, on m'a fait jouer de la variété. » Elle mêle alors le blues, le gospel, le jazz et y apporte la fugue, le contrepoint et toutes ses connaissances techniques issues du classique. Eh, ça a créé un sacré vide en moi. Elle commence alors à accompagner au piano des groupes qui se produisent dans des bars. Puis dans un restaurant d'Atlantic City, le patron m'a dit que si je voulais avoir le job de pianiste, il fallait que je chante. Alors j'ai commencé à chanter parce que j'avais besoin du job. Sa mère considérant le jazz comme la musique du diable, elle décide de se planquer sous un pseudonyme, Nina Simone. En hommage à l'actrice française Simone Signoret et un de mes flirts latinos, il me surnommait Nina Fillette. Grâce à ses exceptionnels talents de pianiste et sa voix grave et mélodieuse, elle enregistre son premier album peu de temps après. Little Girl Blue. Totalement inexpérimentée, elle cède tous ses droits à son label pour à peine 3000 dollars. Notamment ceux de la célèbre chanson My Baby Just Cares, reprise dans une publicité pour Chanel. J'ai même pas touché une seule bouteille de parfum. <rire> Les années 60 voient éclater le mouvement des droits civiques, dont le but est d'établir une réelle égalité pour les Noirs américains en abolissant la ségrégation raciale. C'est dans ce contexte que j'ai écrit Mississippi Godem. Elle devient avec ce cri du cœur la porte-parole de la souffrance des Afro-Américains. Mais comment être une artiste sans se faire l'écho de son époque La chanson est alors boycottée dans de nombreux États du Sud. J'ai voulu secouer les gens, les retourner. J'ai voulu entrer dans la tanière des gens élégants, suffisants aux idées vieillottes et les rendre dingues. Sa colère fait jaillir des chansons qui vont soutenir le mouvement et façonner l'activisme d'une génération tout entière. Sa rage est telle qu'elle va en abîmer ses cordes vocales et perdre en tessiture. Je suis une vraie rebelle avec une cause. Pour moi, les Noirs sont les plus belles créatures au monde. Mon travail est de les éveiller à leurs origines, à leur propre identité et à la fierté de cette identité. Nina Simone devient une diva aussi adulée que rare, mais elle commence à fatiguer. J'avais trop de boulot, trop de musique dans la tête, je n'arrivais même plus à trouver le sommeil. Elle plonge alors dans la dépression. Je ne regrette pas ma participation au mouvement des droits civiques, mais mon caractère, mes engagements et certaines de mes chansons ont fait beaucoup de mal à ma carrière. Au début des années 70, dévastée par l'assassinat de Martin Luther King, elle plaque son mari et manager qui la battait et quitte les USA. The United Snakes of America. Elle voyage pendant 20 ans et disparaît de la scène. Je suis tombée amoureuse de l'Afrique. En 1993, Nina Simone a besoin d'argent et relance sa carrière en Europe, en continuant à se produire sur scène jusqu'en 2002, malgré l'alcool et la maladie. Elle meurt en 2003, à l'âge de 70 ans. Je suis navrée de ne pas être devenue la première pianiste classique noire. <rire> J'aurais été bien plus heureuse. Mais on n'aurait pas entendu cette voix. La is the color of my true love's hair his face so soft and wondrous fair the purest eyes and the strongest hands 